ഹലോ എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോറൽ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കോറൽ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു വെക്ടർ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബിറ്റ്മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റാസ്റ്റർ ഇമേജ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് വെക്ടർ ഇമേജ് വെക്ടർ ഇമേജ് റാസ്റ്റർ ഇമേജ് അതിന്റെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വെക്ടർ ഇമേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയത്തില്ല അതായത് വെക്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിലിട്ട് വെക്ടർ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അതുപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കേട്ടുകാണോ അതെല്ലാം ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഈ കോറല മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടി പേജ് ഡോക്യുമെന്റ് അതായത് ഒരു ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോ ചെയ്യണം ബ്രോഷർ അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ വർക്കുകളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോറൽ പോലുള്ള വെക്ടർ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഒരു ലോഗോ ചെയ്യാന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതല്ല അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഈ ലോഗോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ക്യാൻവാസിലൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിന് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോറൽ പോലുള്ള വെക്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ വെക്ടർ ഫയൽസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വളരെ കുറഞ്ഞ ഫയൽ സൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കോറല് വെക്ടർ ഇമേജ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് അതായത് പിക്ചറുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോറലില് ബിറ്റ്മാപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടറും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൂടുതലും വെക്ടർ വർക്കുകളാണ് കോറല് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതാണ് കോറൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വേഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു ബേസ് വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഏത് വേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ വേഷൻസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്യുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്യുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂ പേജ് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ക്യുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഇതിൽ ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത വർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂല് ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പേജിൻ്റെ സൈസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പേജിന് വേണേൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അവിടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സേവ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതുണ്ടോ പ്രീസെറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേജിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഏത് അളവിലാണ് പേജ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അളവുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് അളവ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലേക്കാളും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പേജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോർട്രേറ്റ് ആണോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് വന്നേക്കുന്ന കളർ മോഡാണ് സി എം വൈക്ക് ആർ ജി ബി നമ്മളിതിൽ സി എം വൈക്കാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കളർ മോഡ് സി എം വൈക്ക തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ആർ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കളർ മോഡാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്ര
അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുമാണ് ഈ പിക്ക് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ടൂൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഇതൊരു ഷേപ്പ് ടൂളാണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ അപ്പം ഞാനിത് വരച്ച ശേഷം ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു പിക്ക് ടൂൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതാണ് പിക്ക് ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം അടുത്ത ടൂൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷേപ്പ് ടൂളാണ് ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എഫ് ടെൻ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വരച്ച ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കോർണർ റൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഷേപ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വരും വീഡിയോകളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടൂൾ സ്മഡ്ജ് ബ്രഷ് ടൂളാണ് ഇത് നമ്മൾ വരച്ച ഷേപ്പുകളെ സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ആ സെറ്റേ തന്നെയാണത് കിടക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ടൂളിൽ ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഒന്നിലധികം ടൂൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൂൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി സ്മഡ്ജ് ബ്രഷ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സ്മഡ്ജ് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി പാലിൽ സ്മഡ്ജിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ നിബ് സൈസാണ് എത്രമാത്രം ബ്രഷിൻ്റെ വലിപ്പം വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വലിപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒന്ന് സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്മഡ്ജ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇൻസൈഡിലേക്കും ഔട്ട് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പാറിൽ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൂൾ റഫൻ ബ്രഷ് ടൂളാണ് റഫൻ ബ്രഷ് ടൂളിൻ്റെ യൂസാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് നമുക്കിനി കോറിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റഫൻ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ എഡിറ്റബിൾ ആക്കട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഡിറ്റബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് കൺവേർട്ട് ടു കെയർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്മഡ്ജ് ബ്രഷ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ നിബ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ വരച്ച് നോക്കുക കണ്ടോ ഇവിടെ സൂം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂമായി വരുന്നതാണ് സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടും സ്ക്രോൾ ബട്ടണെ തന്നെയാണ് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി പാറിലെ ഓരോ ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ടൂൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ഓൾറെഡി ആ പിക്ക് ടൂളെ പറഞ്ഞതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയില് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ക്യൂവ് ആൻഡ് മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂളാണ് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൂൾ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ എടുക്കുക പ്രോപ്പർട്ടി പാറിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇത് കണ്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മിററ് സ്കെയില് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ സ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളാണ് എഫ് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റെക്റ്റാങ്കിളും നമുക്ക് സ്ക്വയറും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കീയും ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ കീ എഫ് സിക്സ് എല്ലാം അമർത്തുക
and the click on the ellipse. Now, we can hold the correct circle. Shift the hold of the center point. We can hold 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 at the tool over another three point ellipse tool on a number of the rectangle virtual than a moon point to which ellipse other wall and a circle like a varicam betanana with angana chain and Ugunoka three point ellipse tool adagano first point, second point, third point control hold the Varsoka first point, second point, third point in an energy another back you options property barrel in them chain no we will zoom in the zoom tool. We will zoom in the zoom in the zoom out. We will zoom in the screen. We will zoom in the rectangle. We will zoom in the left click. We will zoom in the left click. We will zoom in the right click. We will zoom in the option. We will zoom in the zoom tool. We will zoom in the rectangle. We will zoom in the rectangle. Left button click in a zoom in, right button click in a zoom out to Arikan. Otherwise, we will zoom to a double click in a page roll of Muduan object, zoom I wear in the Arikim. Add the number of the hand tool on a hand tool page page in a movie the which Namalaja the work in the or a portion Gana Matinana. A hand tool on the hand tool of the Guno, the under Namkora portion adding in a movie the Kamatinana. Hand tool in a shortcut, it's on a hand tool in a shortcut. We will add the polygon tool. We will hold the shape of the proportion of the shape. We will add the polygon tool. We will add the polygon tool. We will add the polygon tool. We will add the side of the side. We will add the side of the side. We will add the star tool. 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 We the polygon to set the random star tool. We star tool. We will add the number of sides. We will the number of sides. We will add 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 the the complex star tool is intersected with the star. If you have shapes, you can see the shapes and the shapes. You can see the settings. If you have a product, you can see the advertisement. You can see the tool. The tool is the The is the select and the property bar will change the object. The changes next tool is the graph paper tool. We will use the grid tool. We will use the graph paper tool. We will use the shortcut D. The property bar will the column row. Next tool is spiral tool. Then we will use the spiral tool. We will use the shortcut A. We will use the spiral tool. We will use the spiral tool. We will use the basic shape tool. We will use the shapes. This is the basic shape tool. This is the shortcut tool. This is the basic shape tool. This is the property bar. This is the shape of the shape. This is the advertisement. This is the shape of the shape. This is the shape of the shape. This is the shape of Basic area under red is a pretty young and adjust the ambitum. A bola ne, thunder, thrum, aro soda carapunda. 
ഇതും നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരച്ച് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷേപ്സ് ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷേപ്സാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ വരിക ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ എടുക്കുക ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ഷേപ്സും അല്ലാതെയും കുറേ ഷേപ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബാനർ ഷേപ്സ് ടൂളാണ് ഇനി അത് വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ബാനർ ഷേപ്സ് മുകളിൽ വരിക ഇത്രയും ബാനർ ഷേപ്സ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മിക്ക അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലും കാണുന്ന ഷേപ്പുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെക്ഷൻ കോൾ ഔട്ട് ഷേപ്സ് ആണ് ഈ സ്പീച്ച് ബബിൾസ് പോലെയുള്ള ഷേപ്സ് വരയ്ക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫിൽ ടൂളുകളാണ് ഫിൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ കളറ് പാറ്റേണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്നിവ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഫിൽ ടൂൾ വന്നേക്കാം താഴെ ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിഫോം ഫിൽ ടൂൾ എന്നാണ് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഇലവൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ഒരു ഒറ്റ കളറ് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് മോഡൽ പല ടൈപ്പ് മോഡൽ കിടപ്പുണ്ട് ഗ്രേ സ്കെയിലുണ്ട് ഇതുണ്ടോ സി എം വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കളർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുണ്ട് ലൈറ്റർ പ്രൈമറി കളേഴ്സിൻ്റെ ഇത് ഇത് കളർ വീൽ എന്ന് പറയും കളർ വീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പാലറ്റ്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര ഓപ്ഷൻ ഈ യൂണിഫോം ഫില്ലിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൽക്കാലം ഞാനൊരു കളർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഫില്ല് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൗണ്ടൻ ഫില്ല് എന്ന് പറയും ഇത് എഫ് ഇലവൺ ആണ് ഷോർട്ട്കട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് മൾട്ടി കളർ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഒറ്റ കളറാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി കളർ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ പല ടൈപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് റേഡിയൽ കോണിക്കൽ സ്ക്വയറ് ഉണ്ടോ ഓരോ ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ താഴെയുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ടു കളർ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കളർ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടു കളർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതുണ്ടോ അതുകൂടാതെ കസ്റ്റം കളർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കളർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആ പോയിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര പോയിൻറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കസ്റ്റം കളേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ കുറേ പ്രീസെറ്റ് കളർ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വേണേൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഈ കളർ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലാവുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പാറ്റ് ആൻഡ് ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക പാറ്റ് ആൻഡ് ഫില്ല് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു കളർ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ് ഈ ടു കളർ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫുൾ കളർ പാറ്റേൺ പിന്നെ ബിറ്റ് മാപ്പ് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ വിത്ത് ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോയിങ് കോളോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്ചർ ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് ടെക്സ്ചർ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്ത
അതുപോലെ തന്നെ ആ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഡെൻസിറ്റി സോഫ്റ്റ്നസ് ഓരോന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പോസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ കുറേ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ലൈൻ വിട്ട് എന്താ താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിവ്യൂ ഫില്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒന്ന് കണ്ടോ ബ്രിക്സ് ബേഡ് നമുക്ക് ബ്രിക്സ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഫില്ല് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക നോ ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് വേണ്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫില്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രീ ഹാൻഡ് ടൂളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ടൂള് ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് അവൈലബിൾ ആകുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൂള് ടു പോയിന്റ് ലൈൻ ടൂളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക മോസ് റിലീസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബി സി ടൂൾ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കെയർവുഡ് ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് അല്ല ഈ ഒറ്റ ടൂളെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കെയർവാക്കി മാറ്റാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാറിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മീഡിയ ടൂളാണ് ഇവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കാം ആർട്ടിസ്റ്റിക് മീഡിയ ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് കുറേ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീസെറ്റ് അടുത്ത ബ്രഷ് ഇത് കണ്ടോ പല ടൈപ്പിലുള്ള ബ്രഷസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തത് സ്പ്രേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതുണ്ട് ഇവിടെയും കുറെ പ്രീസെറ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് കാലിഗ്രാഫിക് ബ്രഷ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രഷർ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മീഡിയയിൽ ഇത്രയും ടൂൾസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ പെൻ ടൂൾ ബി സി ടൂളിനെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പേജ് സൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതി സൂമിനും സൊമോട്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ നോക്കാം പെൻ ടൂൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയാൽ ബി സി ടൂൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതുണ്ട് ഓരോ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ലൈൻ തരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ നോഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഏത് പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിലും നോഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ നോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഇനി നോഡിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോഡിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കെയർവായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നു
നമ്മൾ കോറൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബി സ്പ്ലൈൻ ടൂളാണ് നമുക്ക് കെയറോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കെയറുമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ പോളി ലൈൻ ടൂളാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളി ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി കെയറോട് നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് കെയറോടും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കൈ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സും വരുന്നതായിരിക്കും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ത്രീ പോയിന്റ് കെയർവ് ടൂളാണ് സ്ക്രീനെ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കെയർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഔട്ട് ലൈൻ പെൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കോർണർ ഷേപ്പ് ആരോ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ പെൻ ടൂൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എഫ് ട്വൽവ് ആണ് ഇതെടുക്കുന്നു ഔട്ട് ലൈൻ പെൻ ടൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ പെൻ ടൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ വരച്ചിടാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ പെൻ ടൂൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫങ്ഷൻ കി എഫ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെ എത്ര അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കളറാണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല അതിൻ്റെ ലൈൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ടോന്ന് കണ്ടോ ലൈൻ്റെ തിക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ കളറും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് പലതരം ലൈൻ സ്റ്റൈൽസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു വീണ്ടും ഇതെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ലൈൻ ക്യാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഔട്ട് ലൈൻ പെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കുറേ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് നോക്കാം എഫ്റ്റെല്ലോ അടിക്കുക അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ പെൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കോർണേഴ്സ് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റഡ് കോർണേഴ്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് അടുത്തത് ആരോ ഹെഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് ലൈൻസിന് സ്റ്റാർട്ടിലും എൻഡിലും ആരോ ഹെഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആരോ ഹെഡിൻ്റെ ആർട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആർട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആർട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരോ ഹെഡിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാലിഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ബിഹേൻ്റ് ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഔട്ട് ലൈനെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ബിഹേൻ്റ് ഫില്ല് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് യൂണിഫോം ഫില്ല് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്നൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇനി ബിഹേൻ്റെ ഫില്ല് നമുക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ആവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്കെയിൽ വിത്ത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വരച്ചു അതിനെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനോടൊപ്പം
അടുത്തത് ഹെയർ ലൈൻ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും തിക്നസ് കുറഞ്ഞ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഹെയർ ലൈൻ ഔട്ട് ലൈൻ പിന്നെ താഴേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓരോ തിക്നസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കളർ എടുത്ത ശേഷം ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൂള് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഹിൽ ടൂൾ ആണ് ഇതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഹിൽ ടൂൾ പിന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ജി ആണ് ആദ്യ ഓബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഹിൽ ടൂൾ എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളറും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫോണ്ടൻ ഫില്ല് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേണ് പോസ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് എം ആണ് അപ്പം മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ എം ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷ് പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ മെഷ് പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകം നമുക്ക് പോയിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എത്ര പോയിൻറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെഷ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പോയിൻ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷ് പോയിൻറ്റ് റിമൂവ് ആവുന്നതുമാണ് അടുത്ത ടൂൾ കളർ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ആണ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കളർ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ കളർ കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റൊരു പിക്ചറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ എടുത്ത ശേഷം ആദ്യം കളർ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് പോലത്തെ ടൂൾ എനേബിൾ ആകുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആർട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപ്പർ ടൂളിൽ കണ്ടത് പിക്ചറിൻ്റെ കളർ മാത്രമാണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പിക്ചറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ അവധി നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ്റെ തിക്നെസ്സും അതേപടി ഇവിടെ കോപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ആണ് ഇതാണ് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ തമ്മിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് ബ്ലെൻഡ് ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാർ ഓരോന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ കണ്ടോർ ടൂൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ബ്ലെൻഡ് ടൂളിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ ടൂൾ കിടക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരച്ച ശേഷം അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ടൂൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡിസ്റ്റോർട്ട് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് വരച്ച ശേഷം ഡിസ്റ്റോർട്ട് ടൂൾ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നോഡെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എഫക്റ്റ് അതിന് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് മുകളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നിന്നും വേറെ വേറെ പ്രീസെറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അടുത്ത ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ടൂൾ ആണ് കുറലെ ഒബ്ജക്ട്സിന് ഷാഡോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ടൂൾ ഇനി മുകളിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ പ്രീസെറ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എൻവലപ്പ് ടൂൾ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ കുറെ പ്രീസെറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇനി ഇങ
അടുത്ത ടൂൾ എക്സ്ട്രൂഡ് ടൂൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് നമുക്ക് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ടൂൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റിന് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറെ കണക്ടർ ടൂളുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ചാർട്ടുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പല ബോക്സുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണക്ടർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കണക്ടറാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നാല് നോഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത നോഡിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ കണക്ടർ ടൂളാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ രീതിയിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ കണക്ടർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൗണ്ട് കണക്ടർ ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനെ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ കണക്ടറുകൾ കേറോഡായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണക്ടർ ലൈൻസ് കേറോഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ മോഡിഫൈ കണക്ടർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റ് ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര നോഡുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എത്ര നോഡുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോഡുകൾ വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യണേ വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ടൂൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ടൂളുകളാണ് ഇനി അത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൂൾ പാരലൽ ഡയമെൻഷൻ ടൂളാണ് നോക്കുന്നത് ഇതാണ് പാരല ഡയമെൻഷൻ ടൂള് നമുക്ക് പാരല ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ അത്ര ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൂള് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ടൂളാണ് പാരല ടൂളും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൂളും ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പാരൽ ടൂൾ എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ടൂൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടോ മാത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആംഗുലർ ഡയമെൻഷൻ ടൂളാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ടൂളാണ്
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് കോൾ ഔട്ട് ടൂൾ ആണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പോർഷൻസ് നെയിം കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൂള് ടേബിൾ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് ടേബിൾ വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ടേബിൾ ടൂള് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ മുകളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ അതിൻ്റെ കോളോ റോയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കോളോ റോയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ ബോർഡറിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോളത്തെയോ റോയോ വേണേൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടെക്സ്റ്റും രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേഡൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഇതിനെ പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നും പറയും ബാക്കി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ കിടപ്പുണ്ട് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പം പിന്നെ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്ക് ഇത് ചില ഫോണ്ടുകൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോണ്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പം ഏരിയയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്കും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സ്മാർട്ട് ഫിൽ ടൂൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഷേപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയയിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് സ്മാർട്ട് ഫിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫിൽ ടൂളിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നിന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ സ്മാർട്ട് ആക്കി തരുന്നു അതാണ് സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു കൈ എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കണ്ടോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്സിനെയും ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പേജിൽ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രോപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക വരച്ചു കൊടുക്കുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അത്ര ഏരിയ ക്രോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത നൈഫ് ടൂൾ ആണ് ഷേപ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നൈഫ് ടൂൾ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ വരുന്നത് ഇറേസർ ടൂൾ ആണ് ഇറേസർ ടൂൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൂൾ വിർച്വൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വിർച്വൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ഷേപ്പ്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കോറൽ ഡ്രോയുടെ